ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه النازيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والباس بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره مهر الله سمست برشنسا جاء الله پاک رب العالمين امدر کے علم عمل کی توفیق دان کرے سن الحمدللہ اللہ رب العالم جن اے اوپر امدر کی استقامہ اور پٹولتا دان کریں علم شیکھار سارا جیون توفیق دان کریں عمل کرار سارا جیون توفیق دان کریں ایوں اے قران سننا वहर एलम दिगे मानव जति के दावत देवार तौफिक दान करें आज के नतून एक कोर्स शुरू हो जिल कदा चौदहश आठत्रिस हिजड़ी शुरू होदि उन्त्रिस थे कैलेंडार हिसाब से उन्त्रिस गत मास सवाल मास जार फले सोमवार प्रथम तारीख आज के हो द्वित तारीख और चाँद देखार खबर तो सरकार घोषणा कि भाव नहीं त्रिस जो पूरा तो, तो आज के हम प्रथम जिलकद चौदहश और त्रिस हिजरी आज के शुरू कर इनशाल्लाह तला खूब ताड़ी सप्ताहिक कोर्स दर्शे हमें संक्षिप्त कितब टी आकदा अल वासेतिया कितब टी शेष करब एत संक्षेपे नई सबकिछ स्पष्ट ना और एत लम्बा नये कैक बचर लेगे जाए सब रकम व्याख्या करा सम्भव जो शुद्ध अनुबाद कर दी तो मात्र कैक सप्ताह तो शेष हो क्यु तेम कि बुझे उठबें ना अपनारा बा परवर्ती रेकर्डर पर जरा शुनबे ता और जो बसि विस्तारित करी से अपन सीमित ज्ञान धरबें ना अनेक सूक्ष्म कथा रही है जगह धरबे ना से बरक्तर कारण है और बस लम्बा हो जाए अनेक समय अपना हेम्मत हारिए दे हेम्मत थकबेना जार फले मध्यम पंथ अवलम्बन कर इनशाला कितब मूल कितब नाम हम अल आकदा अल वासेतिया लेखक लेखक नाम जाना आ उपाधि निजे नथबा कारो व्यक्तिगत दे कुरान सन्नार आलेम अलमारा जुगे जुगे शेख इसलम खेताब बा उपाधि दिए इबने तेमिया तर दादिर नाम छो तेमिया तेमिया मेरे नाम तर दादी फकीहा तो दादिर सम्पृक्त कर इबने तेमिया परिचित तर आसल नाम कि माशाला भलो बोलते अहमद अहमद ना नाम उच्चारण कूल आज आहमद यूल और एक हमेद इंगरेजी थे नाम इंगरेजी लिखे कि आहमेद लिखे एम इ डि जार फले आहमेद बोले भूल आहमेद नए आहमद अवश्यराम बेरा सुनी मेम्बाद इसमह आहमद और सुसंबाद दिखी ईसा इसलाम बोल बेरा सुलीन एक रसुलर इसमहू आहमद जार नाम आहमद आहमद नये 
আহমেদও না শুদ্ধ করে নাম বলেন হ্যাঁ আমাদের সে নামে এত বিকৃতি আছে তার মধ্যে এটা একটি মোহাম্মদ হ্যাঁ হয় মোহাম্মদ দেশি নাম আর না হইলে নন মুসলিমদের কাছে কাফেরদের কাছে মোহাম্মেদ হ্যাঁ প্রফেট মোহাম্মেদ না মোহাম্মেদ নয় বললাম মোহাম্মদ হ্যাঁ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাই না জি এটা মনে নাম জৈনুল আবেদিন শুদ্ধ নাম জৈন হ্যাঁ আমার দেশের লোকের কি বলে জয়নাল আবেদিন ভুল না তাই বহু নাম ভুল আছে বিকৃত তো আহমদ ইবিন আবদুল হালিম ইবিন তাইমা রাহিমাহ রাহিমাহ তার কিতাবের নাম আল আকিদা ওয়াসেতি আল আকিদা ওয়াসেতি এই কিতাবের নাম যে এই যে নাম এই নামের অর্থ করতে গিয়ে এক অনুবাদক ভুল করেছে হ্যাঁ মধ্যমপন্থীদের আকিদা কত ভুল বুঝেছে ওয়াসেত হ্যাঁ উপেছে ওয়াসেত মানে হচ্ছে মধ্যমপন্থা না ওয়াসেত মানে মধ্যমপন্থা নয় ওয়াসাত মানে মধ্যমপন্থা হয় এইভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী অম্মত করেছি আল্লাহ বলছেন ওয়াসাতা তো যদি মধ্যমপন্থীদের আকিদা হইত তাহলে হয়তো আল আকিদা আল ওয়াসাতিয়া ওয়াসাতিয়া না ওয়াসেতিয়া দেখেন ওয়ায়ের পরে আলিফ আছে কিতাবে দেখেন আরবি কিতা করা আছে তাহলে কি আছে ওয়ায়ের পরে আলিফ আছে তো এই অর্থ অনবাদক একজন আলে তর্জমা করতে গিয়ে ভুল করছে এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে তো আসলে আকিদা ওয়াসেতিয়া কেন এই কিতাবের নাম এতে রয়েছে আহলু সন্নত আল জামাতের আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা কোরআন সন্না ভিত্তিক আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল ইসলাম সম্পর্কে সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে ইমান সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি আউলিয়া কেরাম সম্পর্কে বিভিন্ন দিকগুলি রয়েছে বিশেষ করে আল্লাহ রবুল আলমিনের আসমাসে ফাত নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত এতে আকিদার আলোচনা আছে এটা হচ্ছে কিতার মূল বিষয় ওয়াসেত একটি শহর রয়েছে ওয়াসেত হ্যাঁ বুঝছেন না ওয়াসেত এই ওয়াসেতের অধিবাসীরা ওয়াসেত এর আকের একটি শহর ওয়াসেত এই ওয়াসেতের অধিবাসীরা শেখ হলিফ তাইমা রহমতুল্লাহর কাছে আহলিসতল জামাতের আকিদা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল তাদের উত্তরে এই কিতাবটি লিখেছেন এটা একটা চিঠির উত্তর হ্যাঁ আকিদা আহলিসল জামাত সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্য করে লিখা এগুলো লিখা তো যেহেতু ওয়াসেত নামক শহরের লোকদের উদ্দেশ্যে আকিদা লিখে পাঠানো হয়েছিল সেই জন্য এর নাম হচ্ছে আকিদা ওয়াসেতিয়া তাহলে ওয়াসেত মানে মধ্যম পন্থা না এখানে কি ওয়াসেত নামক শহরের লোকদেরকে পাঠানো আকিদা যে আকিদা লিখে পাঠানো হয়েছে এই কিতাবের লেখকের নাম জানলেন তার জন্ম কখন আর এন্তেকাল কখন জন্মশাল কার জানা আছে ছয়শো একষট্টিতে তার জন্ম ছয়শো একষট্টিতে জন্ম এন্তেকাল হচ্ছে সাতশো আঠাইশ সাতশো আঠাইশ তো কত বছর বয়স হতে পারে তাহলে হিসাব করেন দেখি একষট্টি থেকে নিয়ে এদিকে হচ্ছে মোটামুটি চল্লিশ চল্লিশ বছর ধরেন হ্যাঁ আর ওইদিকে আঠাইশ চল্লিশ আর আঠাইশ কত হবে হ্যাঁ আটষট্টি মোটামুটি সাতষট্টি থেকে আটষট্টি সাতষট্টি থেকে আটষট্টি অধিকাংশ মতের বয়স হচ্ছে ষাট থেকে সত্তরের মাঝে নবী করিম সাল্লা ইসলাম বলেছেন নবী সাল্লাম বয়স হচ্ছে তেষট্টি আবাকা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ বয়স হচ্ছে তেষট্টি ওমর রাজি আল্লাহ বয়স হচ্ছে তেষট্টি হর পর তেষট্টি তেষট্টি অধিকাংশ লোকের বয়স আর অধিকাংশ আপনারা চল্লিশ পার করে গেছে সুতরাং বেশি দিনের সময় নেই আপনি যখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে আর বাকি সামনে তাহলে আছে বা কতদিন বিশ বাইশ বছর অনেকের এখানে বিশ তিরিশ বছর হয়ে গেছে তাহলে সামনে আর বাঁচবেন কতদিন খুব বেশি হলে বিশ পঁচিশ বছর যে চল্লিশ হয়ে থাকে পঞ্চাশ যাদের হয়ে যাবে পনেরো বছর প্রস্তুতি নেন আল্লাহর বাস্তে একটু চিন্তা করেন এই বিষয়গুলি কল্পনা করি না আমরা শুধু মনে করি ও পাশের লোকটা মারা গেল আমার মনে হয় মত আসবেই না নিজের কথা কখনো ভাবেন না আপনারা এ হচ্ছে বর্তমান অবস্থা সরাসরি এখন আমরা কিতাবে যাই কালাল মোহানফ লেখক বলছেন মোসানফ মোহাল্লেফ দুটোর মানে হচ্ছে লেখক লেখক রাহেমাহুল্লাহ শেখ ইসলামের তাইমিয়া বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় আর 
অতি দয়ালু আর রহমান আর রাহিম বিসমিল্লা দিয়ে এই কিতাব শুরু করেছেন আর তারপরে তিনি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ মানে বিসমিল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর আলহামদুলিল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই মর্মে তিনি একটি হাদিসের উপর আমল করেছেন যদিও হাদিসটিকে আল্লামা আলমানি রহমাহুল্লাহ এবং অন্য অন্য আরও তার আগের মহাদেশিনরা পরে মহাদেশিনরা প্রায় সকলেই জৈব দুর্বল বলেছেন দুর্বল হাদিস যদি শুধু ওইটি দলিল থাকতো তাহলে তো দুর্বল হাদিস পরে আমল করা চলবে না কিন্তু আমাদের কাছে যে কোনো ভালো কাজ বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করার ক্ষেত্রে সহি সহি দলিল রয়েছে ঠিক না সুতরাং দুর্বল হাদিস থাকার নাই থাক তাতে যায় আসে না যেমন আমাদের কাছে প্রথম দলিল হচ্ছে কোরআনি কেরিম কোরআনি কেরিমের প্রত্যেকটি সুরা শুরু করা হয়েছে বিসমিল্লা দিয়ে একমাত্র সুরায় তবা ছাড়া তার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনি কেরিম শুরু করেছেন কি দিয়ে বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করেছেন রসুরুল্লাহ সাল্লামের সহি সহি হাদিস রয়েছে যে যত রাজা বা শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠি শুরু হয়েছিল কি দিয়ে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তাই না সোলাইমান আলী সাল্লাম চিঠি লিখেছেন বিলকিসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠির প্রথম কি ছিল বিসমিল্লাহ রহমান ইন্নাহ মিন সোলাইমান ওয়া ইন্ন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বিসমিল্লাহ দিস সহি সহি কোরআন করিম দলিল হাদিস দলিল সুতরাং এই জয়ীফ হাদিসটি যদি পেশ করি করলাম কিন্তু অবস্থা বলে দিই যে হাদিস দুর্বল জি আর নাও যদি থাকতো তবু বিসমিল্লাতে শুরু করা কোরআন এবং হাদিস সম্মত এবং বিসমিল্লাতে আল্লাহর নাম দিয়ে যে কোনো ভালো কাজ শুরু করাই বরকত রয়েছে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করাই বরকত রয়েছে এগুলি হচ্ছে বরকতের কারণ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সে পানাহার হোক খাওয়া দাওয়াই হোক হ্যাঁ অথবা আপনার মসজিদে প্রবেশ করছেন বিসমিল্লাহ তাই না এরকম যে কোনো দুনিয়ার কাজ হোক না কেন জি কিতাব লিখা হোক আর কিতাব পড়া হোক জি বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে আবু দাও দেওয়া আছে কুল্ল আমরিন জি বালিন লামিউব দাও ফি হে বেহামদিল্লাহ একটা আলহামদুল্লাহ সম্পর্ক আছে একটা বিসমিল্লাহ সম্পর্ক আছে হাদিস দুটি শোনাচ্ছি কুল্ল আমরিন জি বালিন যে কোনো ভালো কাজ যদি শুরু না করা হয় তা বেহামদুল্লাহে আল্লাহর প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে ফাহু আখতা সেটা বরকত বিহীন হয় সেটা লেজ কাটা হয় আখতা মানে হচ্ছে লেজ কাটা লেজ কাটা আর ওরা বলে এমন কোন কিছুকে বস্তুকে যাতে বরকত নেই হ্যাঁ নাসাইর আমালুল এলাতে রয়েছে আরেকটি হাদিস রয়েছে কল্লো আমি রহমান রাহিম যদি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দিয়ে কোনো ভালো কাজ না শুরু করা হয় ফাহু আবতার বা ফাহু আখতা এরকম রয়েছে এই হাদিসটি সম্পর্কে বলছেন যে এ হাদিসটি অধিকাংশ আলমাদের নিকটে কি অত্যন্ত দুর্বল বলছেন ভাষ্যকার বল হাদিস ও জাইফুন জিদ্দন এ হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল এর ওয়াউল গালিল আল্লাহ নাসুদ আলবা রহমতুল্লাহ আলের তাতে প্রথম নম্বর হাদিস শুরুতে তিনি আলোচনা করেছেন হাদিস তিনি বিসমিল্লার অর্থ করলাম তাই না বিসমিল্লার অর্থে একটা প্রশ্ন আমরা যে বিসমিল্লা বলি বিসমিল্লা মানে কি হ্যাঁ শুরু করছি শুরু কোথায় কোথায় বলেন বা মানে সাথে আর ইসম মানের নাম হ্যাঁ আর আল্লাহ মানে আল্লাহ বিসমিল্লাহ বা ইসম আল্লাহ তা বা যুক্ত ইসম আর আল্লাহ বিসমিল্লাহ তাই না আল্লাহর নামের সাথে সব দিক অর্থ হলো তাই না আল্লাহর নামের সহিত তো শুরু করছি কথা করতে পেলেন হ্যাঁ উজ্জ আছে মশাল্লাহ উজ্জ আছে এখানে বা আহার ফেজার বা আসার কারণে ইসমে জের কাছরা হয়েছে এই হরুফে যার সতেরোটি রয়েছে যে কোনো একটি হরুফে যার আসলে ওর জন্য একটা ক্রিয়া ফেল লাগে হ্যাঁ ফেল লাগে যার সাথে সম্পৃক্ত হয় মতো আলেখ হয় সেটা এখানে রয়েছে আমি শুরু করছি আবদাও বিসমিল্লাহ আবদাও আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি বা বিসমিল্লাহে আশরাও আল্লাহর নামে শুরু করছি এটা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে 
এই শব্দ উজ্জ মানলেই চলবে খুব সহজ আর কোন কোন আলমারা বলেছেন যারা ভাষাবিদ বা ব্যাখ্যাকারী তারা বলেছেন যে যেই কাজটি আপনি শুরু করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ পড়ছেন ওই কাজের অনুপাতে ওখানে ফেল বা ক্রিয়া উজ্জ মানবেন যেমন আপনি খাওয়া শুরু করছেন তখন বিসমিল্লাহ আকলো আমি খেতে শুরু করছি পান করা শুরু করছেন বলে বিসমিল্লাহে আসরাবো আমি পান করা শুরু করছি আপনি পাঠ শুরু করেছেন কি বলবেন বিসমিল্লাহে আকরাও হ্যাঁ রাত থেকে লিখতে লেখক লেখা শুরু করছেন আর বিসমিল্লাহ লিখছেন তো বিসমিল্লাহে আকতবো আমি আল্লাহর নামে লিখছি আল্লাহ নামে কি করছি লিখছি রহমান এবং রাহিম দুটোর মানেই হ্যাঁ পরম দয়ালু তাই না বা দয়াবান পার্থক্য কি পার্থক্য আছে রহমান শব্দটি এত ব্যাপকতা রাখে যে ইহকাল পরকালের আল্লাহর দয়াকে সামিল ইহকাল পরকালের উভয় কালের রব্বুল আলমিনের দয়াকে সামিল এক এই দিক থেকে দুনিয়া আখেরা দুটোকে সামিল রহমান দুনিয়া ওরাহি মহা দুনিয়া আখেরাতের আর আর একটা হচ্ছে যে মুসলিম কাফের সৎ অসৎ সকলের উপর যে আল্লাহর দয়া সমস্ত দয়াকে সামিল পরম করুণাম এই জন্য কোন ব্যক্তিকে রহমান বলে ডাকা যাও রহমান ভাই মিস্টার রহমান বল হারাম বলা বলাই যায় নাই এত ব্যাপকতা আছে মোবা লাগা অর্থের এত ব্যাপকতা আছে কিন্তু কারো নাম অত্যন্ত হচ্ছে আব্দুর রাহিম হওয়া রাহিমের বান্দা তাই না রাহিমের বান্দা কিন্তু কাউকে আর রাহিম না বলে যদি বলে রাহিম শুধু রাহিম না কেরা করে আলিফুল্লাম ছাড়া রাহিম দয়ালু অমুক ব্যক্তি বড় দয়ালু হ্যাঁ ফলানুন রাহিমন অমুক দয়ালু বলা যাবে যায় যাচ্ছে কিন্তু ফলানুন রহমানুন আরাম বলা যায় না বুঝছেন না কোন ব্যক্তির নাম যদি রহিম খান হয় জায়েজ যদি অনুত্তম আব্দুর রাহিম খান এটা শুদ্ধ হওয়া উচিত কেউ যদি আব্দুর রহিমকে রহিম বলে ডেকে দেয় তো হারাম কাজ করলো না যদিও তার ওই নাম নয় সুতর ওইভাবে ডাকা উচিত ছিল না বিকৃত করলো কিন্তু রহিম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবে কোরআনে করিমে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে রাহিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সুরায় তবার শেষ দিকে লকাত যা আকুম রসুলুম মিনান ফুসেকুম আজিজুন আলেহ মানিতুম হারিসুন আলিকুম বিল মিনা রউফুন রাহিম রউফুর রাহিম নবী সাল্লাম ক্ষেত্রে রউ ব্যবহৃত হয়েছে রহিম ব্যবহৃত হয়েছে তো নবী সাল্লাহ ইসলাম মানুষ তারপর তাকে রহিম বলা হয়েছে আমার পিতা খুব দয়ালু বলছি না বলছি না আমরা বাংলায় আরবি বানাইলে কি বানাবেন রবিবার আমাদের আরবি ক্লাস হচ্ছে এটা দিলাম আরবি স্টুডেন্টদের যারা রবিবার ক্লাস আছেন আমার বাবা বড় দয়ালু কি কি বলবেন আবি রাহিমুন কবির দরকার নেই রাহিমুন মানে বড় দয়ালু হ্যাঁ অতি দয়ালু বলছেন না তো ঠিক বড় দয়ালু আবি রাহিমুন তো বাপকে রাহিম বললেন অম্মি রাহিম আতুন জি হ্যাঁ কিন্তু রাহমানুন অন্য কাউকে বলা যাবে না আর ওর স্ত্রীলিঙ্গ হবে রহমান আতুন হবে না রাহিমুন রাহিম আতুন রহিমা মেয়েদের নাম রাহিমা রাখছেন রাহিম আতুন রাহিম থেকে পুরুষ রাহিম আর মহিলা হচ্ছে রাহিমা রাহিমা খাতুন একই অর্থ দুটোর শুধু লিঙ্গের পার্থক্য যাই হোক আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের সত্যাগত নাম কিন্তু তার অর্থ আছে যদিও বিষয়টি দিদি মত আছে কিন্তু সঠিক মতে আল্লাহ শব্দটি আল্লাহ এ আল্লাহ থেকে তার মানে আবাদায় আবধ আল্লাহ ছিল আল এলাহ আল এলাহ থেকে কি হয়েছে সেটা আল্লাহ হয়েছে এলাহন মানে হচ্ছে মাবুদুন এলাহন মানে কি মাবুদ আল্লাহ এ আল্লাহ আবাদায় আবধ থেকে মাসদার ইসি মফুলের অর্থে অর্থাৎ মাবুদের অর্থে তো আল্লাহকে আল্লাহ কেন বলা হয় কারণ আল্লাহ হচ্ছেন সত্য মাবুদ সত্য উপাস্য তো আল্লাহ মানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আল্লাহ মানে কি বলবেন আল্লাহ মানে হচ্ছে মাবুদ আর তিনি হচ্ছেন সত্য মাবুদ সত্য উপাস্য তো রহমান আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়াতে কাফের উপর দয়া করেন তাই না আল্লাহ রহমান কাফের উপর দয়া করেন আর মমিন মুসলিমের উপর দয়া করেন রহিম মমিনের সাথে কেন খাস সুরে আহজাবের আয়ত নব তেতাল্লিশ রয়েছে যে হুয়াল্লি ওসাল্লি আলাই খুম আমালা তুহলি হুরি জাকুমিন আবদুল আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন 
ওমালাইকাতু এবং তার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করেন রাহিমের গুণটি একমাত্র মোমিনের সাথে খাস তাই ভাষ্যকার বলছেন যে রাহিম দুর রহমাতিল খাস শেখ সালুল ফজল বলছেন যিনি বিশেষ ভাবে দয়াকারী বা দয়ালু মোমিনদের উপর আর রহমানের অর্থ মুসলিম কাফের এছাড়াও যত মখলুকাত রয়েছে জুর রহমাতিল আহমাতিল জামিল মখলুকাত সমস্ত সৃষ্টি জগত প্রতি দয়ালু আল্লাহ রব্বুল দয়াতে কীট পতঙ্গ পশু পাখি যত কিছু আল্লাহ রয়েছে সবকিছু অস্তিত্ব পেয়েছে এবং সবকিছুই আপন আপন জায়গায় হ্যাঁ পরিচালিত হচ্ছে আর যেগুলো জীব সেগুলো বেঁচে আছে আল্লাহ পাকে দানে রিজিক পাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর দয়ে তারপরে আমরা হামদে ফিরে আসি আলহামদুলিল্লাহ লেখক বলছেন যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর আলহামদ মানে কি বলছি হামদ মানে প্রশংসা লিল্লা মানে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য প্রশংসা তো যাবতীয় কথাটি কোথেকে পাই আমরা সুরা ফাতিহাতে অথবা যে কোনো জায়গায় যখন আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আলহামদু কোথেকে অর্থ আসে এ আলিফ লাম থেকে আলিফ লাম আরবি গ্রামারে কয়েক প্রকার তার মধ্যে একটা প্রকার হচ্ছে যে তাতে ইস্তিগ্রাক রয়েছে মানে যেই বিষয়টা বা যেই শব্দের ওপর আল শব্দটি এসছে ওই বিষয়টার সমস্ত কিছুকে হ্যাঁ সে সামিল হামদের ওপর যখন আল নিয়ে আসলেন তখন এর অর্থ হয়ে গেল কি হ্যাঁ সমস্ত প্রশংসা এই সমস্ত অর্থ আল মানে হচ্ছে এখানে যাবতীয় প্রশংসা যাবতীয় আর হামদ আলহামদ যাবতীয় প্রশংসা যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ এল্লেজে আর সালা রাসুল যিনি তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন বিল হুদা হেদায়াত নিয়ে ও দিন হাক এবং সত্য জীবন বিধান নিয়ে সত্য দিন নিয়ে দিনের অর্থ বাংলায় ধর্ম করা অসম্পূর্ণ অর্থ যার ফলে দিনই করুন এবং দিনের ব্যাখ্যা করুন কারণ দিনে ইসলাম আর মানুষের অন্যান্য ধর্মগুলি মানুষ মানবচিত ধর্ম অথবা যেগুলো অন্যান্য আসমানি ধর্ম ছিল আসমানি দিন ছিল কিন্তু সেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে অথবা সেগুলি অসম্পূর্ণ ছিল যেগুলো একটা সীমিত যুগের জন্য উপযোগী ছিল কিন্তু কেমত পর্যন্ত সেগুলি মানব জাতির যে উপযোগী নয় সেগুলিকে ধর্ম বলা যেতে পারে যেমন খ্রিস্টানদের ধর্ম তাদের একবারে সীমিত চার্চে চার্চের সাথে সম্পর্ক ইহুদিদের ধর্ম তাদের উপাসনালয়ের সাথে হিন্দুদের ধর্ম ওই বারো বারো মাসে তেরোটা পূজা করলে হিন্দু হয়ে যায় বা নামে বললে হয়ে যায় শুধু হ্যাঁ কাজে কর্মের লাইফে কিছু থাকার না তো জাতিতে হিন্দু হিন্দু ও জীবনেও যদি হিন্দু ধর্মের কোনো পূজা পাঠা করে তাও হিন্দু তাই না কিন্তু মুসলিম কি তাই হ্যাঁ ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আঁকি দেয় মুসলিম হইতে হবে এবাদত বন্দগিতে মুসলিম হইতে হবে আখলাক চরিত্র আদান প্রদান মামলা ব্যবসা বাণিজ্য আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার কি হইতে হবে মুসলিম হইতে হবে হ্যাঁ আর দিন ইসলামের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গাইড গাইডেন্স রয়েছে দিক নির্দেশন রয়েছে অন্য অন্য ধর্মে তা নেই মোটেই নেই সুতরাং এই দিন মানে দিন ইসলামের ক্ষেত্রে দিন ইসলামকে ইসলাম ধর্ম বলা অসম্পূর্ণ অর্থ শুধু মানুষের অন্তরের সাথে যেমন এটা হচ্ছে সেকুলারদের কথা যারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বিশ্বাসী ধর্ম আপনার মনের ব্যাপার আপনার মনের ব্যাপার বলবে আর না হলে কি বলবে আপনার পার্সোনাল লাইফ এটা আপনার ব্যক্তি জীবনের ব্যাপার সেটা আপনার ফ্যাক্টর আপনার নামাজ না হ্যাঁ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সামিল দিন ইসলাম সুতরাং দিন ইসলামকে দিন ইসলাম বলবেন ইসলাম ধর্ম বলবেন না না হলে ইসলামের জীবন বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হ্যাঁ আমরা জীবন বিধান বলে আবার ওই যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে তাদের অর্থ বুঝাতে চাইছে না কারণ ওরা ইসলামকে আবার শুধু ফুল রাজনীতি করে দিচ্ছে ইসলাম মানে হচ্ছে একটা স্টেট যেন হ্যাঁ হ্যাঁ পলিটিক্স একটা হ্যাঁ না এটা এটা ভুল ধারণা তাদের ভুল ব্যাখ্যা কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে আপনাকে ফলো করতে হবে আর সেটা শুরু করতে হবে আপনার আঁকি দেয় দিনই বিশ্বাস থেকে এর নাম হচ্ছে দিন হক হুদা এবং দিনুল হাক দুটো কোরআনে করিমের একটা আয়াতের অংশ এটা এটি দুই জায়গায় আয়াত রয়েছে সুরে মোহাম্মদে রয়েছে 
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكان ليش ار ار ايك جاي ريت ها هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق কোথায় সুরায় সুরায় ফাতহ রয়েছে হ্যাঁ জি জি হাদিদ আছে দিন আল হক কয় এক জায়গা রয়েছে তো এই যে একাধিক জায়গা রয়েছে আল হুদা আল্লাহ হেদায়েত নিয়ে পাঠিয়েছেন নবীকে আর দিনে হক নিয়ে পাঠিয়েছেন এই দুটো পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা তাফসীর রয়েছে আল হুদা মানে হচ্ছে আল ইলমুন নাফি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ উপকারী জ্ঞান ইলম নিয়ে পাঠিয়েছেন ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন দিন ইল হক তাহলে যখন উপকারী এলম হয়ে গেল উপকারী এলম জ্ঞান অর্জন করার পরে কিসের পালা আপনি যখন উপকারী জ্ঞান অর্জন করলেন আপনার করণীয় কি এখন আমল করা পালন করা তো দিন ইল হক সত্য দিন সত্য জীবন বিধান হচ্ছে আল আমল চলে নেক আমল সৎ আমল সৎ কাজ তো রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ আকরাবুল আলমিন হ্যাঁ কি দিয়ে পাঠিয়েছেন হেদায়ত মানে উপকারী এলম দিয়ে পাঠিয়েছেন ওহির এল দিন ইল হক এবং আল আমাল সালে ভালো আমল নে কাজকর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন একজন মুসলিম মুসলিম হওয়ার জন্য আল এলম নাফে লাগবে ও আল আমাল সালে লাগবে আর তারপরে তখন দাওয়াতের পালা যা সুরে আসরে বলা হয়েছে তাই না এবং এমন আমল যা তোমার কাছে কবুল হয় জি কোন আমল কবুল হবে যে আমল হচ্ছে সলে আর আমল সলে হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে কি হ্যাঁ একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে আর একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা তরিকা মোতাবেক হইতে হবে নবী রাস্তা দিয়ে হইতে হবে হ্যাঁ আপনার এবাদত মধ্যে কি নামাজ জাকাত রোজা হজ সব কিছু হবে নবী এ করিম সাল্লাহ হজের মতো জি নামাজের মতো এবাদত মধ্যে মত রব্বুল আলমিন তাহলে এই যে ওহির এলম দান করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল নিয়ে পাঠিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে যার বাস্তবায়ন করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি জন্য মুসলিমরা কমজোর থাকবে না লি উজেরা হালা দিন করলে যাতে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে সত্য দিনকে বিজয়ী করে দেন লি উজেরা জয়ী করে দেন আলাদ দিন করলে সমস্ত মতবাদের ওপর সমস্ত পথ ও মতের ওপর সমস্ত দিনের ওপর মানুষের তৈরি করা হোক অথবা অন্য আসমানি কিতাব যেগুলি রয়ে থাকে সেগুলি হোক সমস্ত অথবা মানুষের তৈরি করা যে কোনো থিওরি হোক সমস্ত পথ ও মতের ওপর আদর্শের ওপর আল্লাহ রবুল আলমিন সত্য দিন কি হ্যাঁ বিজয় দান করতে চান অথবা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তার উম্মতকে বিজয় দান করতে চান এই উদ্দেশ্যে ও কাফা বিল্লাহি শহীদা এবং মহান আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট বা শব্দটি এখানে অতিরিক্ত এই জন্য বায়ের অর্থ হবে না বাবা সঙ্গে বাবা এর যে বিভিন্ন অর্থগুলি হয় ওগুলো অর্থ কাফা বিল্লাহ শহীদ মানে কাফা আল্লাহ শহীদ আমি তো কাফাল সাহিদ আমরা আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এখানে অলঙ্কারের জন্য এখানে বাটা এসছে কোরআনে করিমে এটাও বারবার এসছে ও কাফা বিল্লাহ শাহিদ মানে কাফা আল্লাহ শহীদ আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট আল্লাহ রব্বুল চাইতে বড় সাক্ষী আর কি হইতে পারে না এ কথা যে সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে দিন ইসলাম আল্লাহ দিয়েছেন কিসের জন্য দিন হক এবং হেদায়ত রসুল্লাহ সাল্লাম তার অম্মতকে বিজয় দান করার জন্য এই কথার যে সাক্ষী আল্লাহ দিচ্ছেন আল্লাহই সত্য সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট ওয়াহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই ওয়াহাদাহ যিনি এক একক লা শরিক আল্লাহ তার কোনো শরিক নেই ইকরারাম বেহি অতহিদা এই যে সাক্ষ্য প্রদান করছি এ কথার অঙ্গীকার করতো ও তৌহিদ আনে এবং তৌহিদের সাথে একত্বের সাথে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার সাথে এবং তার সাথে সাথে অঙ্গীকার করে সাক্ষী অনেক সময় দিচ্ছেন কিন্তু অন্তর থেকে অঙ্গীকার না অন্তরে যেমন বিশ্বাস তার সাথে সাথে মুখে যে আপনি স্বীকৃতি দান করছেন সেটা আপনার অঙ্গীকার আর অন্তরে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা কাজকর্মে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা তো এই শাহাদাত এইভাবে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন দুটি শাহাদাত একটি হচ্ছে আল্লাহর একত্বের শাহাদাত আর একটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের নবতরে সালাতের শাহাদাত তাই দ্বিতীয় শাহাদা হচ্ছে ওয়াশাদ আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আন্না মোহাম্মদ আবদুহ রসুল 
মোহাম্মদ সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসুল সাল্লাহ আলী তার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক ও আলা আলী তার পরিবার বর্গের ওপর এবং সালাম বর্ষিত হোক সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক তসলিম মজিদা হ্যাঁ অতিরিক্ত সালাম মজিদা জি তসলিমান মজিদা সলাত এবং সালাম দুটো কথা কেন উল্লেখ করেছেন রব্বুল আলমিন হম কারণ কোরআনে কেরিমে কয়টি হুকুম আছে কয়টি হুকুম আছে এন আলাইকাতাহু ইউসাল্লুন আলান নবী ইয়া ইয়াহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা মহান আল্লাহ বলেন যে নিশ্চয় আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন ফেরেশতারা রহমতে দোয়া করে সালাতের প্রসিদ্ধ যেটা অর্থ রহমত আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরেশতারা মালাইকা রহমতের দোয়া করে সুতরাং মুমিন তোমরা কি করো সাল্লু আলাইহি নবীর প্রতি সালাত সালাত পেশ করো মানে রহমতের দোয়া করো আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ বারেক আল মোহাম্মদ রহমতের বরকতের দোয়া করছেন ওয়াসাল্লিম তসলিমা এবং যথাযথ সালাম পেশ করো তাহলে দুটো হুকুম সলাত এবং সালাম পেশ করো সুতরাং এখানেও তা এই আয়াতর আমল করে তিনি এই কাজ করেছেন সুরে আহজাবের আয়াত নম্বর ছাপ্পান্ন তৌহিদের শাহাদাত এবং রেসালাতের যে শাহাদাত হবে সেটা হ্যাঁ অন্তর থেকে হবে হ্যাঁ জবান দ্বারা হবে এবং কাজের মধ্যে হবে শাহাদাত শুধু মৌখিক শাহাদাত না সাক্ষী দুনিয়ার সাক্ষীর ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ চাপের মুখে অথবা প্রলোভনে অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু মুখে সাক্ষী দিচ্ছে এই সাক্ষী নাজাত দিতে পারবেন না যেই সাক্ষী অন্তর থেকে যা অন্তরে বিশ্বাস করেন তা মুখে বলছেন এবং যা মুখে বলছেন অন্তরে বিশ্বাস রাখেন তার বাস্তবায়ন করবেন আপনি এই হচ্ছে আসল সাক্ষ্য প্রদান আল্লাহর তহিদের এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আম্মাবাদ তারপর বলছেন যে অতপর আম্মাবাদ মানে অতপর মানে কিসের পর নবী করিম সাল্লাম যে চিঠি করে লিখতেন ওগুলো তো আম্মাবাদ ব্যবহার করতেন সুতরাং এইরকম প্রথমে কিছু বলে তারপরে কোনো কথা শুরু করছেন হয়তো নতুন কথা তখন আম্মাবাদ বলা এটা নবী করিম সাল্লাম শুনলেন বিশেষ করে চিঠি পত্রে নবী সাল্লি করতেন আম্মাবাদ বা খুদবাতে বক্তব্যে আমরা প্রথম সন্নতি খুদ পড়ে নিয়ে আম্মাবাদ অত ফর মানে এই যে আল্লাহর প্রশংসা করলাম নবী সাল্লাম পেশ করলাম তারপরে আমার কিছু কথা আছে অত ফর জি আম্মা বাদু জি অত ফর আসল বিষয় বস্তু তো এখন আছে ফাহাদা এতে কাদুল ফির নাজিয়াতে এ হচ্ছে বিশ্বাস নাজাত প্রাপ্ত দলের ফির মানে দল আর নাজিয়া মানে মুক্তি প্রাপ্ত। নাজাতপ্রাপ্ত দলের আল মানসুরা যে দল সাহায্য প্রাপ্ত এই দুটো কথা কোথ থেকে বলেছেন তিনি এই যে আকিদা গুলি বর্ণিত হবে এই আকিদা গুলি কার আকিদা ওই দলের আকিদা এই উম্মতের যেই দল মুক্তি পাবে তাই না তাহলে এই মুক্তি প্রাপ্ত দল এই যে নাজিয়া শব্দটি নেওয়া হয়েছে এটা নিশ্চয় কোথ থেকে নেওয়া হয়েছে তাই না এটা নেওয়া হয়েছে নবী করিম সাল একটি হাদিস থেকে যা তিরমিজিতে রয়েছে অন্য অন্য হাদিসের কিতাব রয়েছে এবং হাদিস হাসান বা সাহি আল্লাহ আলবানি হাসান বলেছেন হাদিস কি রয়েছে এফতারাকাত বানু ইসরাইল আলা এহদা ওয়াসাব এনা ফির কাহাম বানু ইসরাইল ইয়াহুদরা একাত্তর দলে ভাগ হয়েছে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে এই যে ফিরকা শব্দের ব্যবহার হয়েছে আর কি ব্যবহার হয়েছে দল ভাগ হবে ভালো একাত্তর বাহাত্তর তেহাত্তর কুল্ল হুম ফিরনার তেহাত্তর দলের সবগুলি দল জাহান নামে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা এই একটি দল ছাড়া এই একটি দল তাহলে জাহান নামে যাবে জাহান নাম থেকে নাজাত পাবে মুক্তি পাবে এই দলটি হচ্ছে আল ফেরকা আর নাজিয়া ফেরকা নাজিয়া ওই হাদিস থেকে এটা নেওয়া হয়েছে ওই দলের লক্ষণ বলে দিছে নবী করিম সাল্লাম মা না আলী হিলিয়াম ওয়াসাবি বা হোমুল জামাত ও জামাত বলেছেন আর জামাত কাকে বলে আসবে ইনশাল্লাহ তালা জামাত আব্দুল আল্লাহ তারা উক্তি আসছে একাও যদি থাকে হকের সাথে আর হক হচ্ছে কোরআন এবং সহিসন্না ওহি 
ওই হচ্ছে হক আপনি যদি একা থাকেন সারা পৃথিবীতে কেউ নাই মুসলিম আপনি একাই জামাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেমন একাই উম্মত ছিলেন ইন্না ইব্রাহিমা কানা উম্মা একাই গোটা দেশ গোটা বিশ্ব মুশরিক ইন্না ইব্রাহিমা কানা উম্মা আনিতা লিল্লাহ হানিফা ওয়া লাম ইয়াকুন মিনাল মুশরিকিন তো জামাত মানে বড় দল না জামাত মানে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত সালাফি সালেহিন দাইতে বুঝতেন কোরআন এবং হাদিসের আলোক ফিরকা নাজিয়া কেন বলা হলো এই জান্নাতি দলকে কারণ বুঝলেন মানসুরা কেন বলা হলো সাহায্য প্রাপ্ত মানসুরা আলোচনা শুরু করার আগে বলি যে নাজিয়া যে মুক্তি প্রাপ্ত বা নাজাত প্রাপ্ত দল কিসে থেকে নাজাত এই দল পরকালে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে নাজাত প্রাপ্ত আর দুনিয়াতে শিরক বিদাত থেকে নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত গুমরাহি থেকে নাজাত প্রাপ্ত দুনিয়া তো নাজাত প্রাপ্ত হ্যাঁ কিসে থেকে মিনা দলাল গুমরাহি থেকে ভ্রষ্টতা থেকে জি একদিকে শিরক বিদাত করছে ধর্মের নামে গোনা করছে আর একদিকে মানুষ বেদিন হয়ে বেনামাজি বেনামাজি আর বলছে আমি শিরকি আকিদা রাখি না বেদাতি আকিদা রাখি না তো নাজাত পাবে নাকি রোজা রাখেনি রমজান মাসে বলছে আমরা কবর মাজার এসব শিরক বিদাত তা সব বিশ্বাস করি নাজাত পাবে নাকি তো নাজাত প্রাপ্ত দল নাই এই যে দুই গুমরাহি এক হচ্ছে বেদিনদের গুমরাহি আর এক হচ্ছে চরমপন্থী মুশরেক আর বিদাতিদের গুমরাহি এই দুই গুমরাহি থেকে দুনিয়াতে এই ফিরকায় না জিয়া এই দলটি নাজাত পাবে এই জন্য ফিরকা না জিয়া আর আখেরাতে জাহান নাম থেকে নাজাত পাবে আল্লাহ আজাব থেকে নাজাত পাবে এছাড়াও দুনিয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব রয়েছে হ্যাঁ পাপিদের জন্য সেসব আজাব থেকে নাজাত পাবে আল্লাহ রাবুল আলম চাইলে আর যদি আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান তাহলে সে আলাদা কথা এই জন্য ভাষ্যকার বলছেন শেখ সালিল ফজান সালেমাত মিনাল হালা কি ও শুরুরে ফি দুনিয়া ওয়াল আখেরা নাজাত প্রাপ্ত কেন এই দলকে বলা হয়েছে যেই দল নিরাপদ মিনাল হালা কে ধ্বংস হওয়া থেকে অশরুর আর অনিষ্ট থেকে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে দুনিয়াতেও ধ্বংস হওয়া থেকে যে গোমরা হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল গোমরা থেকে শির কার বেদা সবচেয়ে বড় বড় ধ্বংস সর্বনাশ বেনামাজি বেদিন হয়ে যাওয়া হ্যাঁ দুনিয়া আর দুনিয়া আখেরাত বলে কোনো চিন্তা নেই ফরজ অজেবে নেই হারাম কাবিরা থেকে বাঁচা নেই কিছুই নেই আল্লাহর ভয় নেই এর চাইতে ধ্বংস আর কি আছে এই সমস্ত থেকে এই ফিরকা বেঁচে থাকবে আখেরাত ও হাসালা তালা সাদা এবং তারা সৌভাগ্য হাসিল করবে জি আর সাহায্য প্রাপ্ত এই কথাটি কোথ থেকে নেওয়া হয়েছে এটা বোখারি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে প্রসিদ্ধ হাতে লাতা জাল তোমাতে আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা কি থাকবে আলাল হাক্কে মানসুরা সত্যের ওপর জয়ী থাকবে বা সাহায্য প্রাপ্ত মানসুরা এই মানসুরা শব্দ ব্যবহার হয়েছে কোন জায়গায় জাহিরিন কোন হাদিস হয় জাহেরিন বিজয়ী থাকবে আর এখানে মানসুরা সাহায্য এই মানসুরা শব্দ এই হাদিসের শব্দ এসছে সর্বদা একটি দল সারা পৃথিবীতে গুমরাহি যদি ছেয়ে যায় এই উম্মত একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে না ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে দুটা চারটা করে খাঁটি মুসলিম থাকবে এবং প্রত্যেক দেশে থাকবে প্রত্যেক দেশে থাকবে সহি আকিদের কথা ভাবে না যে সহি আকিদের লোক মানে শুধু আরো বাংলাদেশেও গ্রামে গ্রামে সহি আকিদের লোক পাবেন যে হ্যাঁ ভারতীয় নেপালেও সহি আকিদের লোক বন জঙ্গলে খুঁজে পাবেন আপনি আছে কোথাও আছে ভবিষ্যৎবাণী নবী করিম সাল্লাহ আমার উম্মতের একটি দল তাইফা তুমি নম্মতি দলটি খুব বড় হবে না তাইফা ছোট দলকে বলা হয় হ্যাঁ গুমরাহদের তুলনায় পথভ্রষ্টদের তুলনায় ছোট আমার উম্মতের একটি দল আলাল হাক্তি মানুষেরা সত্যের ওপর সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে বা জাহেরিন বিজয়ী থাকবে লায়াদুর রহমান খাজাল যারা তাদেরকে অপদস্থ করতে চাইবে অসহায় ছেড়ে দিতে চাইবে সাহায্য করবে না একা ছেড়ে দিবে আপনাকে তারা কোন ক্ষতি করতে পারবে না কোন ক্ষতি করতে পারবে না বাড়তেই থাকবে হাতি আমর উল্লাহ আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ কেয়ামত আসা পর্যন্ত একেবারে কেয়ামত না কারণ একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত মমিন বেঁচে থাকবে না সেই হাদিসে রয়েছে যে কেয়ামত কায়েম হবে একমাত্র লাতা কুমু সাত ইল্লা আলা সেরার ইল খালা একেবারে নিকৃষ্ট মানুষদের উপর কেয়ামত কায়েম হবে কেয়ামতের যে ভয়াবহতা কোন মমিন সামান্য ইমান যদি থাকে রক্ষা কোন রকম করে ইমান রক্ষা করেছে তার উপর কেয়ামত কায়েম হবে না ইমান রক্ষা করা মানে এই না যে বেনামাজি মমিন হ্যাঁ 
সিঁড়ি করছে তারপরে মমিন না একেবারে যারা কাফের মুশ্রিক বা ইমান ভঙ্গ করেছে জাতিতে মুসলিম নামে মাত্র মুসলিম ওদের উপর কেমত কায়েম হতে পারে কিন্তু যাদের ইমান রক্ষা করে আছে কিছুটা তাদের উপর কেমত কায়েম হবে না এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে যে একটি খুব আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত হবে আর তাতে প্রত্যেক মমিনের রুহগুলো হ্যাঁ কবজ হয়ে যাবে ইন্তেকাল করবে আর তারপরে শুধু কাফের বিধিন ইমান ভঙ্গকারী নামে মাত্র মুসলিম ওরা বাকি থেকে যাবে ওদের ওপর কেয়ামত কায়েম হবে তো ওই তাহলে ওই যে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে যে বাতাসটির কথা বলা হয়েছে সেটা আমর উল্লাহ এখানে বোঝানো সেটা হচ্ছে আমর উল্লাহ জি আল্লাহাই না বুঝাই যে এলাকায় কোনো নামাজি লোক নাই এলাকায় কোনো দিনদার লোক নাই আল্লাহকে ভয় করে নেওয়া লোক নাই ঠিক না জি কিন্তু এই বিদাতি জিকির যা আল্লাহ আল্লাহ করে এই হাদিস গুলি দিয়ে মানুষকে গুমরা করেছে আল্লাহ রবুল আলম কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে এক বাতাস পাঠাবে রি হোয়া রি হোল মিস সেই বাতাসের সুগন্ধি হবে মৃগ নবীর সুগন্ধি আতরের মতো সবচেয়ে মূল্যবান যে মিস কেম্বার হয় আর নরম হবে রেশনের মতো একেবারে অনুপরিমাণ জাররা অনুপরিমাণ কি আছে হ্যাঁ অথবা পিপিলিকা পরিমাণ জাররা এই যুগ অনু তো নাই আজকাল সায়েন্স এর যুগে আসলো কিন্তু নবী সাল্লা যুগে ছিল না তো জাররা এই জন্য বলা হয়েছে ক্ষুদ্র পিপিলিকা বোঝানো হয়েছে ক্ষুদ্র পিপিলিকা সমানও যদি ইমান থেকে থাকে তাহলে তার রোহ কবজ করে নেবে এই হাওয়াতে সোমাইবকা সেরার উন্নাস তারপরে জঘন্য লোকেরা নিকৃষ্ট লোকেরা শুধু অবশিষ্ট থেকে যাবে ফালিহিম তা কোম উৎসাহ তাদের ওপর কেয়ামত কায়েম হবে একেবারে সরিষা পরিমাণ অথবা দানা পরিমাণ ইমান মানে এই নয় যে জাতিতে মুসলমান হইলে শুধু ওর সরিষা পরিমাণ ইমান আছে না ইমান ভঙ্গ হয়ে গেলে জিরো একবার তাই না ঠিক কিনা যার ইমান ভঙ্গ তার সরিষা পরিমাণ ইমান নেই জিরো একটা লোক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছে আর কবরে শেষ দা করে অথবা বিশ্বাস করে যে অলিয়া অলিয়া কবর থেকে দিতে পারে তোর ইমান আছে নাকি তো জিরো হয়ে গেছে তার এই জিনিসগুলো কি যারা তহির বুঝে না তারা বুঝবে না ও মনে করে যে জাতিতে মুসলমান কত নামাজ পড়ছে হ্যাঁ আর কত নেক কাজ করছে মসজিদ মাদ্রাসায় দান খাইরাত করছে মানে ইমান আছে ইমান ভঙ্গের মেলা যে কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে মূল দশটি কারণ এগুলো আপনাকে সবসময় নজরে রাখতে হবে এই সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে মেলা ভালো আমল করছেন কিন্তু ভালো আমলকে আপনি কি করছেন সে করে থেকে কেটে দিচ্ছেন গাছ কাটার মতো সবকে শেষ করে দিচ্ছেন আপনার ইমান ভঙ্গ করে দিই শেষ বলছে যে সন্না হচ্ছে সে আদর্শ যার ওপর রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম ছিলেন তার জীবন দশায় তার কথার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তার কর্মের ক্ষেত্রে এবং তার হ্যাঁ অনুমোদনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা কাজ অনুমোদন যারা মেনে চলে এরে হচ্ছে আহলু সন্না সন্নাওয়ালা সন্না হচ্ছে সেগুলি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথা কাজ আর অনুমোদন স্বীকৃতি নবী সাল্লাম সাহাবিরা করেছেন তিনি হ্যাঁ নীরব থেকেছেন তার মানে অনুমতি পারমিশন পেয়েছেন তো এই এগুলি কি বলা হয় সন্ন্যা আর এগুলো যারা ফলো করে তাদেরকে কি বলা হয় আহলু সন্ন্যা তারা সন্ন্যা বলা আহলু সন্ন্যা কেন বলা হচ্ছে লেনতে সাবে রে সন্ন্যাতে রসুর সাল্লাম কারণ এরা রসুর উল্লাহ আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য এদেরকে কি বলা হয় সন্ন্যাওয়ালা বলা হয় 
এর বিপরীত হচ্ছে যারা বেদাতি বেদাতি তারা নবীর আদর্শের উপর না যেমন কাদরিয়া মুরজিয়া জাহমিয়া এই রকম রাফেদা শিয়া খারিজি খারি চরমপন্থীরা এইরকম বহু দল উপদল আশা এরা মাতরি দিয়া হ্যাঁ এরা আলু সন্না নয় এগুলো আলু সন্না নয় মতাজেলা জমা জমা কয়েকজন একত্রিত হলে ওইটাকে কি বলা হয় জমাত বলা হয় আপনারা জমাত এখানে এক জমাত হাজির হয়েছেন জমা এটা আল ফিরক আল মুস্তামির আন্নাস এখানে জমা মানে আল্লাহ সাবেত বিল কিতাব সন্না কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বা এখানে আমরা যে আহলু সন্ন জামাতের শব্দটি ব্যবহার করি কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এর প্রতি যারা ওই সব লোকেরা যারা সত্যের ওপর একত্রিত হয়েছে আমরা একটি সত্য আদর্শের ওপর একত্রিত যেই সত্য কোরআন এবং সন্না দ্বারা প্রমাণিত কোরআন সন্না দ্বারা প্রমাণিত সত্য দিনের উপর আমরা একমত হয়েছি সুতরাং আমরা একটি জামাত আমরা একটি জামাত এই জামাতের প্রথম শাড়ির লোক কারা সাহাবাই কেরাম গন তারা এক জামাত রসুল্লাহের সাথে অহমদ সাহাবা তো তাই বলছে না তারা হচ্ছে সাহাবাই কেরাম তাবেউন আল্লাহম বেহসান এবং যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে সাহাবাই কেন্দ্র তাবেইন এবং তাবা তাবেইন ওয়ালাউ কানু কিল্লা যদিও তাদের সংখ্যা কম হোক না কেন কামা কাল ইবিন মাসুদিন রজি আল্লাহ যেমন আব্দুল মাসুদ রজি আল্লাহ তালানো বলেন আল জামাত মাওয়াফাক আল হাক্কা জামাত বলা হয় যারা সত্যের অনুকূলে থাকে সত্যের পক্ষে থাকলে জমাত ওয়াইন কুন্তা ওয়াহাকা যদিও তুমি একা কি হোক না কেন একাই কিন্তু তুমি সত্যের সাথে কোরআন এবং সন্ন্যার সাথে তুমি জামাত এখানে ইমানের ছয়টি স্তম্ভ উল্লেখ করেছেন এই দিয়ে শুরু করেছেন আহলে সন্তল জামাতের আকিদা প্রথম আকিদা হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে ইমানের পিলার হচ্ছে ছয়টি যা নবী করিম সাল্লামের সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং কোরআনি করিম রয়েছে কোরআনি করিম একটি আয়াতে কয়েকটির কথা উল্লেখিত হয়েছে পাঁচটি আর আরেকটি আয়াতে তকদির কথা এই ছয়টি আর যে হাদিসটি জিব্রাহ ইসলামের হাদিস বলে প্রসিদ্ধ হাদিস সাহেব মুসলিমের তাতে এই ছয়টির কথা উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি ইমান অমল আয়ক আতে তার ফেরেস্তাগরের প্রতি ইমান অকতবিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিল কৃত কিতাব সমূহের আসমানি কিতাব সমূহের প্রতি ইমান অরসুলিহি তার রসুলগণের প্রতি ইমান মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান যেটাকে আখের আলিয়ামুল আখের যদি আলিয়ামুল আখের কথাটি বেশি ব্যাপক বেশি ব্যাপক এখানে লেখক আলিয়ামুল আখের শব্দটি না প্রয়োগ করে সাধারণত মানুষ আখেরাত কোনটাকে বলে আখেরাত বলে যে পুনরুত্থান হবে বিচার দিবস ওটাকে আখেরাত বলে সেই জন্য এই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে না হলে এটা একটা পিরিয়ড বা একটা স্তর বলা যেতে পারে আখেরাতের মানুষ মারা গেলে কিন্তু আখেরাতের কাজকর্ম শুরু মানুষ মারা যাওয়ার পরে ও তো আছে নেই ওর নেই লিনে অথবা সিজিনে আছে তার আখের শুরু হয়েছে মতের সাথে আর দুনিয়ার দুনিয়ার বিধি বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তাকে আজাব হচ্ছে অথবা সে খুব সুখে আছে নিয়ামত আল্লাহ পাচ্ছে এগুলো কিন্তু আমরা কোনো কিছু টের পাই না আল্লাহ কিল্লা তা সরুন তাই না আখের তার আখের চলছে এখন দাফন করে না নাই করে আখের চলছে তার কিন্তু আসল বড় আখের রাত যেটা সেটা হচ্ছে বিচার দিবস যে দিন সবাই কবর থেকে উঠবে এই জন্য বাস বাদল মহত মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে এখানে উল্লেখ করেছে লেখক আখের রাতের আরো বহু স্তর রয়েছে হেসাব দাঁড়ি পাল্লা ওজন নেকি গুনার ওজন তারপরে পুল পার হওয়া তারপরে শেষ হচ্ছে জান্নাত অথবা জান্নাত জি বিস্তারিত আলোচনা করব এতটুকু সংক্ষেপে যেন বিশ্বাস করা একজন লোকের মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু যত এগুলির ব্যাখ্যা ভালো করে জানবেন তত ইমান আপনার শক্তিশালী হবে যেমন আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি ইমান আছে কিন্তু যদি মনে আল্লাহর প্রতি ইমান মানে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমান যদি মনে করেন এতটাই বাস তাহলে আপনি মুসলিম হইতে পারেন না আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন আল্লাহর শরীকও বিশ্বাস করেন বহুত্ববাদীরাকে বিশ্বাস করেন আল্লাহকে হিন্দুরা বলছে ওপর আল্লাহ বলছে না বলছে না ঠিক না 
কিন্তু ওপর আলো বলে তো আর মুসলিম হওয়া যায় না শুধু ওপর আলো বলছে আর দেবদেবী বলছে হ্যাঁ ওইদিকে আল্লাহ বলছে আর ওইদিকে গৌস আর গরিব নওয়াজ আর দস্তগিরও বলছে তো মুসলিম হওয়া যাবে তাহলে 